ഹൈപ്പിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് റിറ്റ്നോസ്കോപ്പ് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു അതിന്റെ യൂസേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജസ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇലുമിനേഷൻ സ്റ്റേജിനെ പറ്റിയിട്ടും റിഫ്ലക്സ് സ്റ്റേജിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അത് മുതലാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് അടിച്ച ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സാമിനറിന്റെ കണ്ണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്സ് റിഫ്ലക്സ് എക്സാമിനർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആ റിഫ്ലക്സ് എക്സാമിനർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളോട്ട് കിടത്തി വിട്ട ലൈറ്റ് തിരിച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണിത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ദ ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ ഇലൂമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഫണ്ടേഴ്സ് also from a reflex shadow in pupillary area of the subject which is observed by the examiner by aligning his or her eye with this light rays nammle nerthe fundus lot fundus ne illuminate cheyan vendite kadathi vetta light source adu reflect cheyidittu റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതേമാതിരി തന്നെ പ്യൂപ്പിളറി ഏരിയ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്യൂപ്പിളറി ഏരിയയിൽ റിഫ്ലക്ട് ഷാഡോ ഉണ്ടാക്കിയും ഈ റിഫ്ലക്ട് ഷാഡോയും ഈ റിഫ്ല ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെയും കൂടി പേഷ്യൻ സോറി ഒബ്സേർവർ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ റെഡ്നോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പ്രൊസീജിയർ കട അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് അറിയണം ഒബ്സർവറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ റെഡ്നോസ്കോപ്പി ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു വൺ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ആ വൺ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെഡ്നോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോർമലി ഒരു വൺ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആവാം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ചില സ്ഥലത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് ഡി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അല്ല വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയും പ്ലസ് ടുയും അതിൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റെഡ്നോസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൈനസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഇത്രയും പവർ ആണ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫിക്സേഷൻ ടാർജറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഫിക്സേഷൻ ടാർജ് നമ്മൾ റെഡ്നോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഒരു ഫിക്സേഷൻ ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫിക്സേഷൻ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നെലൻ ചാർജിൽ സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റിയിലോട്ടിൽ നോക്കാനാണ് പേഷ്യനോട് പറയാം ഇനി എന്തിനാണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റിയിലോട്ടിൽ നോക്കുന്ന നോക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല റിഫ്ലക്സ് അക്കോമഡേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സമയത്ത് റിഫ്ലക്സ് അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ റെഡ്നോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം അല്ലേ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് സിക്സ് മീറ്റർ റൂം വേണം റെഡ്നോസ്കോപ്പ് എന്തായാലും കയ്യിൽ വേണം അതേമാതിരി തന്നെ ട്രയൽ സെറ്റ് ട്രയൽ ഫ്രെയിം ട്രയൽ സെറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ട്രയൽ ഫ്രെയിം ഒക്കെ വരുമല്ലോ അല്ലേ ട്രയൽ ഫ്രെയിം വേണം ട്രയൽ